can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Welcome back to Football, bloody hell, and welcome to another episode of the good, the bad, and the ugly. International break hua. We went into it with a defeat against uh, Arsenal. Sancho ka situation, Anthony ka situation, club ka sale process to pata nahi kitne arso se chal raha hai. You know, hota na kabi kabi that break felt usually international breaks you feel good because if your team is performing bad, because you need that you know um, little bit of time away from everything. But ये time international break में इतनी सारी चीजें हुई कि बस I was just waiting for the games to begin and uh, Brighton के against Old Trafford seemed like the perfect game to come back into. मुझे लगा हमारे players थोड़ा और अच्छा perform करेंगे to get the mood going. It was the same shit, different game. अभी तो हमारा Old Trafford का streak भी चला गया. How do you even summarize this game? Anyways. The good, the bad, and the ugly. Starting with the positives, we actually, for a change, had a positive start to the game, and uh, Eric Ten Hag surprised everyone with a very different formation. It seemed like it was working. हमारे जो players थे on the pitch, जब starting lineup आया था, सबको लगा था कि Bruno Fernandes right wing पे खेलेगा. The way we started the game, I am not kidding. I was so happy because. Uh, हमने जितने मिडफील्डर सेलेक्ट किए थे सभी को ऐसा लग रहा था कि अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं वी सरप्राइज ब्राइटन आई एम श्योर एवरी वन सरप्राइज वी वर प्रेसिंग द बॉल वेल वी वर क्रिएटिंग ओवरलोड्स इन पोजीशंस जहाँ पे आप ब्राइटन uh, को बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था बॉल को कंट्रोल में रखना द ईजिएस्ट वे टू लुक एट इट इज अगर तुमने नोटिस किया रहेगा अगर एक फ्लैंक पे बॉल चल रहा था तो हमारा पूरा मिडफील्ड उस पर कोलेप्स हो रहा था सो इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट हम लोग का टेम्पो काफ़ी हाई था अग्रेसिव थे हम चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे एंड आई स्वेट टू गॉड इट फेल्ट लाइक वी फाइनली टर्न द कॉर्नर एंड जस्ट लाइक दैट वी कंसीडर्ड उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारे अभी हम फिलहाल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं so yeah uh, for a change i think this was the best start to our game in this uh, in this season or everything looked rosy my friends everything did to be honest uh, it was good to see the second thing that i can say for sure was the old trafford debutants uh, jo ki hai rasmus hoyland or uh, sergio regulon they were good i think for me personally they were our most uh, standout players as in the best two players out of this entire game sergio regulon surprised me i think uh, he clearly had something to prove or usko dekh ke lag raha tha ki you know he gave a shit about what is happening kafi aggressive tha aage ja ke second half mein jab usko mila as in he was given the permission to go down and go forward more wo kafi aggressive tha pacey tha he tried to put the balls in and it looked like a very confident performance jo ki main बहुत ही कम लोगों के बारे कह सकता हूँ इस गेम में द सेकेंड अदर डिसेंट परफॉर्मेंस एट अ लाइट वॉज रैज हॉयल एंड सच ही बताओ तो ही वॉज वेरी अनलकी टू कम ऑफ ऑन द सिक्सटी एथ मिनट और वो खाली उसी वजह से अनलकी नहीं था वो इस वजह से भी अनलकी था कि उसके आजू बाजू जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी सेल्फिश थे वो काफ़ी अच्छे रन ले रहा था उसका होल्डा प्ले काफ़ी अच्छा था ही प्ले ही द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वॉज एज अ proper pure number 9 uh, he was bringing others also into the play it was good to see if and only if his uh, attacking partners were a little less selfish uh, rashford ko main specifically bolna chahunga then he could have definitely uh, gone into better situations usne runs bahut liye jo ki humne arsenal ke games mein bhi dekha 20 minutes ke cameo mein उसी का एक बोलते ना बड़ा सैम्पल पीस मिला हमें मुझे अच्छा लगा यार सची बोलो तो इफ यू आस मी राइट नाउ सर्जियो रेगिलॉन एंड राजमस हॉयलैंड दे वर गुड इसके अलावा ज्यादा तो कुछ था नहीं बोलने के लिए बिसाइड्स मोर क्रैप मोर ऑफ द सेम मोर रिडिक्यूलसनेस दैट वील कम इन टू द बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस गेम नाउ सेम ऑल स्टोरी तीनों के तीनों गोल जो हमने कंसीड किए उसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा आ, ये आई थिंक मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फेलो एम कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी यही शेयर किया ग्रुप में कि 
आई थिंक सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट हमारे हमारे जो गोल्स हमने जो कंसीड किए वो सेम पैटर्न से क्रिएट किए कंसीड किए सॉरी वेर वेर द हेल इज आवर मिड फील्ड वेन इट कम्स टू रनर्स इन टू द बॉक्स उनका अटैकर हो एज इन स्ट्राइकर या उनका मिड फील्ड इट्स इट्स द सेम फकिंग सिचुएशन एवरी सिंगल टाइम तीनों के तीनों गोल कट कॉपी पेस्ट प्लेयर्स के नाम अलग थे बट गोल्स एकदम सेम थे they take the ball off into the flanks one simple pass good uh, okay firstly i'm not trying to take anything away from uh, brighton's performance but at this point in time it is reaching a point where we are looking absolutely stupid and amateur in the middle of the park goals every single time i see hamare midfielders jo hai ki unke runners ko completely chhod dete hain and it's the same effing story every single game ye panchwa game khela hai humne aur ye mujhe to aisa lag raha hai ki shayad har game mein humne aise goal concede kiye and it was the same going into the second bad aspect is our attackers are not making the right decisions hum bahut hi zyada crave kar rahe the ek acche number 9 ko we saw glimpses of hope in arsenal's game when hoyland came and his cameo was wonderful ab i was very excited when i saw him in the starting lineup sachi bata raha it and the way the game started with rashford and hoyland together up front i it could have easily been a master stroke and i was very happy but it's always the same thing marcus rashford and rasmus hoyland could have made a fantastic pairing उनका लिंक अप प्ले एक एस टी से जो हम डेवलप कर सकते हैं बट वो डेवलप नहीं होगा अगर मार्कस रैशफर्ड इतना सेल्फिश खेलेगा देर वॉज सो मेनी चांसेस वेर ही कुड जस्ट प्लेस द बॉल इन वी वर अनलकी फॉर द बॉल दैट बेंट आउटसाइड एंड बार ने वो गोल्ड डिसलाउ किया मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट था बट वो शायद करेक्ट डिसीजन था बट एट द सेम टाइम guys if you when when you get a good striker the whole point is to give him chances and at the end of the day agar hum is game ko ek individual game ki tarah bhi dekhe to humne chances bahut create kiye mere hisab se to bahut chances create kiye especially in that first half but we always seem to make the wrong decision aur ye af main marcus rashford ki taraf point out kar raha hu but because he was very obvious with that he was very selfish on the ball एक तरीके से अच्छा है वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था बॉल पे बट यू नो इट अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट सेल्फिश प्रिक एंड डोंट आई लाइक राजफर्ट बट कम ऑन मैन इफ यू प्लेइंग विद अ स्ट्राइकर यू नीड टू गेट हिम इन्वॉल्व इन द गेम एंड द सेम थिंग गोज विद अदर्स अदर अटैकिंग प्लेयर्स एज वेल हु स्टार्टेड द गेम कमिंग इन द सेकेंड एस्पेक्ट कमिंग इन द थर्ड एस्पेक्ट The substitutions were very confusing, और मुझे ये समझा ही नहीं कि why they were made when they were made. The way Rasmus Hoyland came off मुझे ऐसा लग रहा था वो प्री डिटर्मिन था कि शायद वो सिक्सटी मिनट पर उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे बट इन दैट गेम द वे द गेम वॉज फ्लोइंग आई कॉन्ट बिलीव यू सब्सटीट्यूटेड द ओल्ड द ओल्ड ट्राफर्ड क्राउड कूड एंड बिलीव यू वॉज सब्सटीट्यूटेड द डिसीजन वॉज बूड and rightly so agar us situation mein tum kisi ko substitute karna chahte the to wahan pe teen char aise player jinke main naam le sakta hu jisse tum pehle karte the scott mcdominy ko aap substitute karke game ka uh, style change kar sakte the he wasn't uh, I, i don't think he was adding to the game after a point aap uh, erickson ko change kar sakte the aap marcus rashford ko change kar sakte the if eric ten hag is uh, being ruthless then ten hag needs to definitely be ruthless with every single one i think there was a point point to be made that tum uh, rashford ko substitute kar sakte the rasmus hoyland ki jagah hanbel came on for i think casemiro and that was a wise decision because casemiro again ah wo shayad aaya nahi hai ye season mein wapas jab se season start hua hai i i don't know if it's the change in the way we want to play through the midfield uska us pe kafi effect hua hai he is getting left behind isolated zyada but it was the same game again from casemiro ek do usne acche interceptions kiye aur tackles kiye uske alawa quite anonymous or at the end of the day agar ye uh, banda 
हमारे डिफेंस को शील्ड कर रहा है तो ही ऑल्सो नीड्स टू टेक अ लॉट ऑफ ओनरशिप जब हम बिकॉज ऑफ लेट रनर्स गोल्स कंसीड कर रहे हैं हैनबल गुड आई कॉन्ट से एनी थिंग अबाउट हिम ही वॉज अग्रेसिव जब तक वो आया गेम में तो शायद गेम खत्म हो चुका था बट उसने एक बहुत ही फैंटास्टिक गोल मारा दैट डजेंट टेक अवे फ्रॉम द पॉइंट दैट मुझे तो समझ में नहीं आया पिलेस्ट्री और गन्नाचो एटी फोर्थ मिनट तक क्यों बैठे थे बाहर इट मेड नो सेंस तो मैं क्लियरली क्लियरली दिख रहा है कि ये गेम बहुत स्टैगनेट हो गया है वी नीड अ लिटल मोर वी वी नीड सम वाइब्रेंसी वेन इट कम्स टू आ स्टाइल ऑफ प्ले हमें चेंज करना चाहिए आई डोंट नो वाई वी डेंट डू इट ऑलियर एंड दिस इज समथिंग दैट एरिक टन हक डेफिनेटली यू हैव टू पुट द ब्लेम ऑन हिम सच ही बता रहा हूँ और कोई रीजन ही नहीं है एंड दिस टेक्स मी वेरी nicely into my last very bad negative point of this game and that is eric ten hag was uh, tactically beaten in this game by de jerby or i i think the way we came into this game it was a very brave decision jis hisab se humne apna pura style of play change kiya to start off aur wo kaam kar raha tha till the point where de jerby realized that ki wo log हम ओवरलोड कर रहे हैं उनको उनके मिडफील्ड में विद आर प्लेयर्स तो ही स्टार्टेड हैविंग इज अटैकर्स ड्रॉप बैक तो जब उसके अटैकर्स ड्रॉप बैक होने लगे तो फिर बहुत ही क्लियरली तो मैं देखा वेल बैक ललाना देव फाइंडिंग मोर स्पेसेस इन बिटवीन द लाइंस उस हिसाब से जब उन्होंने हमारे ओवरलोड को मैच करना चालू किया वी कम्प्लीटली गॉट नॉलीफाइड दे स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम और जब से उन्होंने कंट्रोल लिया गेम का उसके बाद से वी स्टार्ट लुकिंग एवरेज अगेन हमारा जो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले था वो पूरी तरह से इतनी गंदी तरह से निगेट हो गया था कि दैट्स इट बस हम खेल रहे थे हम खेल रहे थे और एक्चुअल गेम तो ब्राइटन खेल रहा था एंड इट वाज इनफ्यूरिएटिंग टू सी दैट इट टुक टन हाग सो लॉन्ग टू मेक एनी फॉर्म ऑफ चेंजेस इन टू आवर गेम क्या रीज़न हो सकता है पता नहीं you know when you cannot be hypocrites when you you can see clearly that okay this player is playing bad or this decision by this player was horrible at the same time to my manager ko bhi question karna chahiye jab decisions tactically were taken in a bad manner yes individual errors cost us game cost us the game maybe uh, because we are not tracking back from midfield डेफिनेटली बट एट द सेम टाइम ये पहली बार तो हुआ नहीं है हम हम वी आर यूज टू इट एज यूनाइटेड फैंस सो एट द सेम टाइम अगर मुझे पता है ये पहली बार नहीं हुआ दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार नहीं हुआ दस हज़ार बार पहले हो चुका है तो फिर when when is the right time to start putting fingers on uh, the manager's decisions as well? I'm not saying Eric Ten Hag out, of course not. भाई वो he is doing many things good and very few things which is very normal that are probably a little questionable now coming into the most controversial aspect the ugly aspect and mujhe abhi dheere dheere ek cheez bahut hi sincerely realize hone lagi hai ki hamara jo defensive structure hai jisne bhi hamare pehle episodes dekhe is show ke उसमें तुमने रियलाइज़ किया होगा एक चीज़ को मैं बहुत ही एम्फोसाइज करता हूँ और वो मुझे इस गेम में भी प्रॉब्लमैटिक लगा एंड नाउ आई थिंक फाइव गेम्स आई नो इट्स नॉट द बिगेस्ट व्हाट डू यू से फ्रेम दैट यू कैन काउंट ऑन बट फाइव गेम्स में अगर तुम्हारा सेम ही इशू दिख रहा है तो बॉस आई फील दिस डिफेंसिव स्ट्रक्चर विल डेफिनेटली कॉस्ट आस अ पोजिशन इन द चैम्पियंस लीग नेक्स्ट सीजन and i can't see it changing isko tum kaise change karoge i don't know <laughs> i swear i don't know because ya to ek cheez hoti hai ki tum dekh ke bata sakte ho are ye obvious mistake hai ab you know you have to work on it and you need to get this sorted maine ye first game mein dekha ye second game mein dekha ye third game mein dekha ye fourth game mein dekha fifth game mein dekha ab mujhe samajh mein nahi aa raha hai ki hum jaise jo fans hai wo isko every game after game dekh sakte hai hamara bhai defensive structure bahut hi इधर उधर हो गया नया गोलकीपर आ गया है मे बी इज इट बिकॉज ऑफ दैट उसका हमारा स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो गया है पीछे से या हम ना जो मिडफील्ड है जो हमने कम्प्लीटली रिवैम करने की कोशिश की उसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं बट हमारा जो फाउंडेशन है डिफेंसिव का वो पूरी तरह से हिल गया है 
and it's becoming uh, very easy for opponents to just go through us and can just score goals and it's not the worst part is some of these goals are just so simple hum yaar apne friends ke sath khelte 5v5 7v7 9v9 hum concede karte aise goals aur hame mcbc ki galiyan padti hai apne doston se and then you know we bug up we do something about it hum log khade ho jate hain wahan pe samne and we try to make sure that boss i can see the runners i i'm i'm going to be there Effing hell to baaki kya ho raha hai bhai mujhe wapas aise concede nahi karna we are clearly lacking that i totally don't know how, what's gone so wrong bayern munich is next guys and uh, i don't know where we are going to go i i see you know sometimes you just speechless abhi mujhe aap yahan ke batana hota hai ki achhi cheez kya hui game mein buri cheez kya hui but sometimes you are dumbfounded and this is exactly my situation right now एनीवेज सो यू टेल मी गेट इन्वॉल्व गेट इंटरक्टिंग कमेंट सेक्शन में बताओ यार तुम्हारे हिसाब से आई तुम्हारे हिसाब से क्या वॉट वॉट कैन वी चेंज आई थिंक इट्स टाइम टू गेट वॉरिड नाउ एंड लेट मी नो वॉट आर योर थॉट्स अबाउट द गेम एरिक थनाक्स डिसीजन प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर एरर्स और जस्ट बैड लक गेट इन्वॉल्व एंड आई सी यू गाई सोन